Dear students, I would like to present to you the derivation of the Poisson approximation to the binomial distribution. As you already know, we say that the Poisson approximation to the binomial is applicable in that situation when n tends to infinity and p tends to zero and the product np is a constant. Ab ye proof karne ke liye ke is particular situation mein jo binomial formula hai wo convert keh lije ya tend keh lije tend kar jata hai to the formula of the Poisson distribution. Isko proof karne ke liye hum kis tarah chalenge? The very first step will be to write down the PMF of the binomial distribution. So let's begin. Probability of x is equal to ncx p raised to x q raised to n minus x, where x is equal to 0, 1, 2, and so on up to n. Ab ye jo ncx hai, isko open kar lete hai, n factorial over x factorial into n minus x factorial. Ab ye jo numerator mein n factorial hai, isko further open karte hai n into n minus 1, into n minus 2, so on, so on, so on, into n minus x minus 1, and then multiply this with n minus x factorial. Or niche jo hai, wo sitra copy ka lije, x factorial into n minus x factorial, or p raised to x, q raised to n minus x, as it is. ये ऊपर जो मैंने ओपनिंग की है इसमें कोई आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स इसलिए कि फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू 5 हो तो आप जो मैंने अभी आपके सामने रखा उसको देखें कि 5 हो अगर x तो वो क्या होगा n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 into n minus 5 फैक्टोरियल अब ये जो n-5 फैक्टोरियल से पहली टर्म है n-4 क्या मैं इसको n- अगर आगे ब्रैकेट डाल दें 5 minus 1 लिख दूं तो क्या ये गलत है नो इट्स नॉट ऑब्वियसली n-4 कैन बी रिटन एज n-5 minus 1 इसके बाद आगे चलते हैं अब ये जो कुछ मैंने लिखा उसके बाद आप देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में जो n minus x factorial है, that is cancelable with the n minus x factorial in the denominator. उसको cancel कर दीजिए और बाकी जो है वो अब आपके सामने है। अब इसके बाद, now that we have this expression, let us put mu equal to n p. If mu is equal to n p, then it means that p is equal to mu by n and q which is equal to 1 minus p, that can be written as 1 minus mu by n. Ab ye jo p or q ki values uh, nikal aai hai, let us substitute these in the expression that I obtained earlier, which I am actually denoting by 1, yani equation 1 hai wo. To ab ye p or q ki values uske andar dal dete hai. So, agar hum wo kare hai, तो हमारे पास क्या आएगा? Probability of x is equal to n into n minus 1 into n minus 2, so on, so on, into n minus x plus 1. पहले मैंने minus कहा था, अब मैं plus कह रही हूँ. पहले bracket के अंदर था, अब वो bracket खोल दिया है. So, it's the same thing. और ये चीज divided by x factorial. और उसके बाद, उसके साथ multiply क्या होगा? mu by n whole raised to x. क्योंकि p रेस टू x था ना तो p की जगह पे μ by n और उसके साथ क्या और मल्टीप्लाई होगा आ, पहले क्या था q रेस टू n minus x अब q की जगह क्या लिखेंगे 1 minus μ by n whole raised to n minus x अब ये जो एक्सप्रेशन आ गया है आ, इसके साथ हमने कुछ मजीद एल्जेब्रेक मैनिपुलेशन करनी है स्टूडेंट्स अब जरा गौर से देखिए ये जो uh, mu by n 
होल रेस टू एक्स है इसको अलग अलग कर ले ऊपर वाली चीज अलग और नीचे वाली चीज अलग सो वॉट यू वी गेट म्यू रेस टू एक्स ओवर एन रेस टू एक्स उसके बाद ये करें कि जो म्यू रेस टू एक्स है उसको पहले शुरू में लिख लें एक्स फैक्टोरियल जो नीचे लिखा हुआ है उसको भी शुरू में लिख लीजिए और उसके साथ फिर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू सॉन सॉन आगे फिर एन माइनस एक्स प्लस वन अगर मैं फिर दोबारा उसको ब्रैकेट में डाल दू तो फिर एन माइनस एक्स माइनस वन और उसके नीचे लिख लें ये जो अभी हमने अलग किया था तो वो जो एन रेस टू एक्स है डिनोमिनेटर के अंदर वो इस एक्सप्रेशन uh, जो मैंने अभी ये टर्म्स कही इनके नीचे लिख लीजिए एन रेस टू एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए वन माइनस म्यू बाय एन रेस टू एन इन टू वन माइनस म्यू बाय एन रेस टू माइनस एक्स यानी मैंने क्या किया वो जो आखिरी टर्म थी ना वन माइनस म्यू बाय एन होल रेस टू एन माइनस एक्स वो मैंने अलग अलग कर दिया पावर एन अलग लिखती और पावर माइनस एक्स अलग लिखती है मल्टीप्लाई करें तो उस आपको पता है कि पावर्स ऐड होती हैं तो अगर हम ऐड कर सकते हैं तो हम स्प्लिट भी कर सकते हैं ये सब कुछ मैं क्यों कर रही हूं आप बस अभी पेशेंटली देखते चले जाइए कि स्टेप बाय स्टेप क्या होता चला जा रहा है एंड इवेंचुअली वी विल अराइव एट आवर डिजायर्ड गोल ऑल राइट सो वॉट द नेक्स्ट स्टेप अब ये जो एन रेस टू एक्स नीचे लिखा हुआ है आप नोट करें कि इसका क्या मफहूम है एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन हाउ मेनी टाइम्स एक्स टाइम्स क्योंकि पावर उसकी एक्स है तो जाहिर है कि अगर पावर फॉर एग्जाम्पल अगर थ्री होती तो एन क्यूब्ड का क्या मतलब है एन इंटू एन इंटू एन थ्री टाइम्स अभी एन रेस टू एक्स लिखा हुआ है तो एन इंटू एन इंटू एन एक्स टाइम्स ऊपर जो टर्म्स हैं उनकी तादाद पे गौर कीजिए स्टूडेंट्स दे आर ऑल्सो एग्जैक्टली एक्स टर्म्स ये मैंने कैसे कहा देखिए ऊपर लिखा है एन अभी उसको एक तरफ रखें और उसके आगे देखें एन माइनस वन एन माइनस टू सॉन सॉन अप टू एन माइनस एक्स माइनस वन तो ये माइनस वाली टर्म्स की तादाद है एक्स माइनस वन और वो जो पहला है एन वो एक्स टर्म है तो ऊपर भी एक्स टर्म्स नीचे भी एक्स टर्म्स तो इनको इकट्ठा कर लें एन बाय एन एन माइनस वन बाय एन एन माइनस टू बाय एन सॉन सॉन अप टू एन माइनस एक्स माइनस वन बाय एन आगे बाकी जो है उसी तरह लिख दें जैसे पहले लिखा था आप और राइट अभी एक स्टेप और है ये जो अभी अभी किया है उसको हम इस तरह लिख देते हैं एन बाय एन इज वन एन माइनस वन ओवर एन इज वन माइनस वन बाय एन एन माइनस टू ओवर एन इज वन माइनस टू बाय एन और इसी तरह जो वहां पे आखिरी है उस सीक्वेंस के अंदर वो क्या बन जाएगी वन माइनस एक्स माइनस वन ओवर एन अब स्टूडेंट्स ये अभी तक हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कि लेट एन टेन टू इन्फिनिटी एंड पी टेन टू जीरो अभी हमने सिर्फ एक काम किया कि हमने म्यू जो था उसको एन इंटू पी के बराबर रखा और उसके बाद कुछ एल्जेब्रेक मैनुपलेशन कर ली नाउ दैट वी हैव अराइव एट दिस एक्सप्रेशन दैट यू नाउ सी ऑन द स्क्रीन नाउ इज द टाइम टू से that we would like to let n tend to infinity and p tend to 0 such that np is equal to mu remains constant agar hum aisa kare to wazeh ho jayega ke kai terms jo hain hamari jo ye jo expression hai iske andar kai terms aisi hain that will approach unity yani one ko approach kar jayenge वो कौन सी टर्म्स हैं वन माइनस वन ओवर एन जाहिर है कि एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाएं तो वन माइनस जैसे वन माइनस वन ओवर इन्फिनिटी वन माइनस जीरो 
इसी तरह वन माइनस टू बाय एन वन माइनस थ्री बाय एन एंड सो ऑन वन माइनस एक्स माइनस वन बाय एन ये सब टर्म्स वन को अप्रोच कर जाते हैं सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और टर्म भी विच इज द वन विच यू रोट अ शॉर्ट वाई लगो वन माइनस म्यू बाय एन होल रेस टू माइनस एक्स इसमें चूंकि म्यू कांस्टेंट है एन इंफिनिटी को टेंट करवा दिया है तो इसलिए दिस आल्सो टेंड्स टेंड्स टू वन ये तो एक चीज हो गई ये, ये सारी टर्म्स का तो हो गया कि वन को टेंट कर जाएंगे लेकिन नाउ वी नीड टू फोकस ऑन वन मोर टर्म वो जो बिल्कुल एंड में हमने अपने एक्सप्रेशन के एंड में लिखी हुई है आइए देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है वो आखिरी टर्म है वन माइनस म्यू बाय एन होल रेस टू एन अब इसके साथ क्या करना है हमने इसके साथ एक इंटरेस्टिंग काम करते हैं वी कैन राइट दिस एज वन माइनस म्यू बाय एन रेस टू एन ओवर म्यू एंड देन दिस होल थिंग रेस टू म्यू ये जो हमने किया उसके बाद वी वुड लाइक टू लेट एन बाय म्यू टू बी इक्वल टू के यानी उसका नाम हम अगर के रखते हैं तो फिर ये एक्सप्रेशन क्या बन जाता है वन माइनस वन ओवर के रेस टू के एंड देन दिस होल थिंग रेस टू म्यू अब ये तो अभी हमने उस एक्सप्रेशन को एक और तरीके से लिख दिया ना अब वो जो टेंट करवाना है एन को इन्फिनिटी को वो काम अब अगर हम इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करें तो आप नोट कीजिए कि एज एन टेंस टू इन्फिनिटी के ऑल्सो टेंस टू इन्फिनिटी वाई बिकॉज के इज सिंपली इक्वल टू एन ओवर म्यू म्यू तो कांस्टेंट है अगर न्यूमिरेटर एन इन्फिनिटी को टेंट करेगा तो जाहिर है कि के भी इन्फिनिटी को टेंट करेगा देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द लिमिट of this expression 1 minus mu by n whole raised to n the limit of this expression as n tends to infinity which can also be written as the limit of the modified expression 1 minus mu by n whole raised to n by mu and that whole thing raised to mu um the limit of all that as n tends to infinity can be written as the limit of 1 minus 1 over k whole raised to k and the whole of that raised to mu as k tends to infinity kyunki abhi thodi der pehle maine aapse kaha ki agar n infinity ko tend karega to k bhi infinity ko tend karega all right now we have this expression ab ye jo limit ke baad likha hua hai उसको हम जरा खोल के लिख देते हैं आई कैन राइट द लिमिट ऑफ वन माइनस वन ओवर के होल रेस टू के इन टू वन माइनस वन ओवर के होल रेस टू के इन टू सेम एंड सॉन इन टू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन और ये कितनी दफा मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से के टाइम आई एम सॉरी म्यू टाइम्स इसलिए कि ये जो चीज है इसकी पावर म्यू है ना तो ऑब्वियसली वो म्यू दफा मल्टीप्लाई हो रहा है अब इसके बाद एक रूल हम अप्लाई करेंगे दैट द लिमिट ऑफ द प्रोडक्ट द लिमिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द लिमिट्स तो ये जो अभी अभी लिखा है इसको फिर हम इस तरह लिख सकते हैं द लिमिट ऑफ वन माइनस वन ओवर के होल्ड इज टू के as k tends to infinity multiplied by the limit of 1 minus 1 over k whole raised to k as k tends to infinity multiply by again the same bar bar wohi aur kitni dafa mu times yahan humne kya on sa rule apply kiya hai that the limit of a product is equal to the product of the limits ab agli baat ye hai ki ye jo humne limit बार बार मल्टीप्लाई की है अपने आप से ही वट इज इट इक्वल टू वेल माई डियर स्टूडेंट्स 
it is a well-known result that the limiting value of 1 minus 1 over k whole raised to k as k tends to infinity is equal to e raised to minus 1, where e itself is equal to 2.71828, correct to 5 decimal places. Vohi e, jo aap bhoat achhi tara jis se vaqif hain, aur jis ko bhoat dafa istamal kiya jata hai. So let me say it again. It has been proven, it is well known by mathematicians that the limiting value of 1 minus 1 over k whole raised to k, where k tends to infinity, is equal to e raised to minus 1, yani the reciprocal of the Euler constant e. Ab agar yes baat clear ho gai, to phir hum isko uske andar substitute kar dete hain. So what do we have? We get a limit of 1 minus mu by n whole raised to n as n tends to infinity is equal to e raised to minus 1 into e raised to minus 1 into e raised to minus 1, so on, so on, into e raised to minus 1. Kitni dafa wo limit multiply ho rahi thi apne aap se? Mu times. So, zahir hai ke phir uska ye jo version hai, that is also being multiplied uh, mu times. So then, can we not write this as e raised to minus 1 whole raised to mu? And if we can do that, then one more step, can we not write it as e raised to minus mu? Of course we can. Is liye ke hume pata hai ke a raised to b whole raised to c is the same thing as a raised to b into c. To students, ab jab ye bhi humne establish kar liya, to ab to kaam ban gaya. Is liye ke ab jo bilkul pehli original equation hai, wahan pe chale jaiye, the probability of capital X being equal to small x is equal to, jahan tak hum pohunch gaye the, is tarah se ke we had mu raised to x, over x factorial into all those expressions jin ki limit hum lenge to wo sab 1 ke barabar ho jayenge aur uske baad end mein ye jo abhi abhi establish kiya hai e raised to minus mu so therefore we can write that the limiting value of b x n p kyunki b x semicolon n comma p is the way we denote the binomial distribution. So the limiting value of b x n p as n tends to infinity and p tends to zero such that the product n p is a constant. This is equal to mu raised to x into e raised to minus mu over x factorial or mu jo hai that is actually equal to n into p. Iske saath hi note kare ki ab jo cheez aagai hai humare paas, iske saath x values kya likhi jayengi? Shuru to humne binomial se kiya huwa hai na? To humne likhna tha x is equal to 0, 1, so on, so on, up to n. Ab jab hum n ko infinity ko tend karwa rahe hai, to zahir hai ki wahan pe likhenge x is equal to 0, 1, so on, so on. Or agar chahe to end me lik denge infinity, varna sirf so on, so on. So this is exactly the formula or the PMF of the Poisson distribution. And this ends the derivation of the Poisson approximation to the binomial distribution.